Mtazamaji wa Wasafi TV, ni wakati mwingine tena tunakuletea msisimko wa kishindo cha uongozi wa serikali ya awamu ya tano chini ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Na leo basi Wasafi Media tumetupa jicho letu katika wilaya ya Kisarawe iliyokuwa mkoa wa Pwani, safari takribani masaa mawili yenye umbali wa takribani kilomita 41 kutoka makao makuu ya Wasafi Media. Hii yote ni katika kuangazia ukuaji wa sekta ya elimu katika wilaya hiyo tangu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli alipompa dhamana kuiongoza wilaya hiyo Mheshimiwa Joketi Mogelo mnamo tarehe 27 Julai 2018 takribani miaka miwili sasa. Uteuzi wake uligubikwa na taharuki nyingi sana. Misemo na nahau havikukosa kupamba vichwa vya habari mbalimbali. Mbali. Huku swali likiwa je, ni kweli mheshimiwa Joketi ataweza kuvaa viatu alivyoweza kupewa na mheshimiwa Rais kuiweza kuiongoza wilaya hiyo kama mkuu wa wilaya? Basi kiti kikakaliwa, kazi na mapambano yakaanza. Na sisi kazi tukaianza, kazi ile tulazimu wa Safi Media kufika mpaka Kisarawe kwenda kujionea yale matokeo chanya ya ile kampeni kubwa ambayo haijawahi kutokea katika wilaya hiyo. Kampeni ya Tokomeza Zero iliyoweza kuasisiwa na mkuu wa wilaya hiyo Mheshimiwa Joketi Mugelo ikiwa na lengo la kuboresha sekta ya elimu katika wilaya hiyo. Na team ya Wasafi Media tukafika moja kwa moja katika ofisi za mkuu wa wilaya hiyo Mheshimiwa Joketi Mugelo tukapokelewa vizuri na safari ikaanza kutoka kwenye ofisi hiyo moja kwa moja mpaka katika shule ya sekondari ya Joketi Girls Secondary School iliyopo Mwane Lumango katika wilaya ya Kisarawe mkoa ni Pwani aliyoijenga kwa nguvu za wananchi na wadau mbalimbali mbali ili kuboresha elimu katika wilaya hiyo kona milima na mabonde tukakutana nayo huku wafanya biashara wananchi wakiendelea na shughuli zao za kila siku na hatimaye sasa tukawasili katika viwanja vya shule hiyo ya Jokate Girls Secondary School iliyopo huko Mwane Lumango na mnakukaribisha sasa tuungane na timu ya Good Morning katika ziara hiyo karibu katika mazungumzo na ziara rasmi ya kipindi cha Good Morning. Tulikujuza ndani ya kipindi cha Good Morning kwamba leo uh, tutakuwa na safari, tutakuwa na na tua ya kwenda moja kwa moja kuonana na mheshimiwa uh, Jokate ni mkuu wa wilaya Kisarawe. Msikilizaji, tuko ndani ya mkoa wa Pwani. Ndani ya mkoa wa Pwani kuna takriban wilaya nane. Kisarawe ni moja kati ya wilaya ambayo inapatikana ndani ya mkoa wa Pwani ikiongozwa na mheshimiwa DC, mheshimiwa mkuu wa wilaya Jokate Ugelo. Tumepata nafasi nzuri sana msikilizaji ya kukutana na mheshimiwa DC. Lakini nikwambie tu wakazi wa Kisarawe, shughuli yao kubwa ambayo wanafanya huku ni kilimo pamoja na uvuvi. Lakini kwa tathmini ndogo tu kijija uh, wilaya ya Kisarawe ina takriban zaidi ya watu na tano. Mengi zaidi utayapata utajua lakini kubwa tumekuja kuangalia kile ambacho anakifanya mheshimiwa DC. Ni kikubwa, ni kitu ambacho kinaonekana, kinasifika lakini mengi tutayasikia kutoka kwake. Leo tumepata nafasi nzuri kwanza ku, kuona mazingira, kuona shule ambayo kwa nguvu zake yeye pamoja na jitihada za wananchi wa Kisarawe wameweza kufanikiwa kisha uh, kupatikana shule nzuri sana ya wasichana. Karibu tuone kile ambacho amekifanya uh, mkuu wa wilaya ya Kisarawe ndani ya Kisarawe na wana Kisarawe kwa ujumla. Hii ni shule ya Jokate Girls Secondary School. Ni moja kati ya shule ambazo zimejengwa kwa jitihada za mheshimiwa Jokate pamoja na wananchi wa Kisarawe. Mheshimiwa Jokate, mm. kwa ufupi tu hebu tuambie wazo lilitokea wapi ili kuwaje pengine eh, hili jengo limechukua muda gani paka namna ambavyo lilivyo kwa sasa linaonekana kama lina karibia kukamilika japo kuna kaujenzi ka hapa na pale kanaendelea hebu tuambie kwa picha ya namna hiyo hapa tuko kwenye bweni mm. kama unavyoona na mradi wetu huu ulilenga sana Uh, ku support kampeni ambayo ilianzishwa na mheshimiwa mbunge 
uh, ya kusaidia kuongeza ufaulu ndani ya wilaya. Mimi nilipofika hapa nilivotolewa mheshimiwa rais tarehe 27 mwezi wa nane, mwezi wa saba, sorry. Saba. E, mwaka 2018 mheshimiwa waziri aliniita ofisini kwake akanieleza vipaumbele vyake na nikafika hapa nikakuta kwamba amepiga hatua nzuri kwenye swala la elimu kwa sababu huko nyuma ufaulu ulikuwa ni asilimia msini lakini sasa hivi tunaongelea ufaulu kuanzia asilimia sabini mpaka themanini. Kwa hivyo na mimi kwa sababu ni mdao mzuri wa elimu kama kijana naamini sana katika elimu nikasema okay ni jambo jema. Kwa hiyo nilipofika um, nakumbuka nilianza na ukarabati wa shule moja huko inaitwa Marue Mipera tulikana shule ilikuwa imeharibika kabisa tukapata mdao tukajenga madasa mawili tukakabati shule nzima na tukajenga na kisima tumechimba mita 220 mm. kisima mm. na tukaeka pale uh, mfumo mzuri wa nishati ya umeme kwa maana ya sola ili kuweza kuvuta ile maji mm. sasa tulifika pale tukafanya harambe tukapata pia madarasa na kadhalika nikaona kwamba kumbe mwamko wa watu kutuunga mkono na serikali ya wilaya Kisarawe kwenye jambo la, la elimu ni mkubwa mm. Kwa hiyo nakumbuka kabisa mwezi wa kwanza tarehe tatu, nikakaa na mkurugenzi nikamwambia mkurugenzi embu tupeane malengo ya mwaka huu. Akanyambia malengo ya mwaka huu ngasema basi mimi naona tunacho tukafanya tukio kubwa la kihistoria ndani ya wilaya, mkoa lakini hata nchi hmm. na tukahamasisha vijana na wadau wote wanaopenda masuala ya maendeleo ya elimu kuna swala la elimu hasa elimu ya mtoto wa kike. Hmm. Basi tukafanya tuka tuka tukasema ni jambo jema na ndio tarehe 30 mwezi wa tatu na nyinyi tuliruka live kupitia Wasafi TV tunawashukuru sana tuliweza kupata fedha na ahadi mbalimbali za vifaa za kutuwezesha kujenga shule ya kwanza ya kihistoria ya watoto wa kike ya Bweni ndani ya wilaya ya Kisarawe na ni fahari kwetu kwa sababu kiangalia kwa takwimu kati ya mwaka 2014 mpaka 2017 tumepata watoto ambao wamemaliza form 4 1480 lakini ukiangalia watoto wamemaliza A level form 5 na 6 ni 88 tu. Kwa maana kadri daraja la elimu linavyozidi kupanda ndio watoto wa kike wanazidi kupungua. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna umuhimu sisi kama viongozi wa serikali na wapenda maendeleo na watu ambao tunamuunga mkono mheshimiwa rais ambaye ametuteua na ni vijana kuwekeza kwenye swala la kusaidia vijana wenzetu kujiendeleza na kuwa na kesho ambayo ni bora zaidi. Hii ni kisarawe pengine changamoto zipi ambazo ulikutana nazo hapo awali wakati ukija na wazo la kuanzisha shule au kujenga shule na kuwa target zaidi watoto wa kike unajua huku pwani wamekaa kingoma ngoma wamekaa ki no unajua <laughs> uzuri, uzuri sasa mm. hivi kwa jinsi ambavyo serikali yetu ya wami ya tano imekuwa ikisistizia mm. na kuwekeza kwenye elimu nadhani mm. mnafahamu kuna sera ya elimu bila malipo yes kwa hiyo hiyo imekuwa ni chachu na imeongeza mwamko sana wa elimu. Mm. Huko nyuma kwa sababu inabidi wazazi walipe ada ukiwa kwenye familia kama hela zinapoaya poaya mm. kama kuna mtoto wa kiume na wa kike anayepewa kipaumbele kwenda shule kama kuna shilingi moja mm. ni mwanaume mtoto wa kike anabaki nyuma. Lakini sasa hivi okay. kwa jitihada za na dira ya mheshimiwa rais mm. watoto wote wanaweza kwenda shule bila ubaguzi wote ule. Kwa hiyo mwamko na hamasa iko juu. Mm. Kwa tuko kwenye kipindi ambacho wananchi wameanza kuelewa na wako tayari kushiriki kwenye maendeleo yanayowahusu kikubwa wawe na viongozi ambao wanaweza kuwaamini na kushirikiana nao kwenye jambo na kweli matokeo yakaonekana mm. hii shule pengine ina wasiti na kuchukua watoto wangapi oh, kwa sasa hivi tunachokuchukua watoto mia moja mm kwa kuanzia. Mm. Okay, mm. na pengine kutoka kuna utaratibu wa malipo ya ada kwa sababu hii ni sekondari. Eh, se- se- mm. no, form 1 mpaka form 4 ni hamna ada. Okay. Lakini 11 ndo kuna utaratibu wa ada. Lakini okay. form 1 mpaka form 4 Na hufikiri pengine oh. kuendeleza mbali na sekondari kawa high school hapo baadaye. Ah, hii tayari ni, ni high school pia. Okay. Ni form 1 mpaka form, form 6. 6 okay. Yes. Mm. Ni form 1 mpaka form 6. Kwa hiyo na kama ulivyomsikia mheshimiwa waziri mwezi wa saba ndo tunatarajia sasa kuchukua intake ya kwanza ya form 5 mm. ambapo pia itakuwa ni intake ya kwanza kwenye hii shule baada ya kuliona jengo hilo la bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi takribani moja likiwa limesanifiwa na samani mbalimbali mbali. vitanda magodoro na kukiwa kuna sehemu za maliwato zilizo salama na zilizozingatia ubora wa kila mtumiaji hapa pembeni tena kuna vibweta vya kujisomea jengo ni la kisasa na mazingira tumejaribu kuyaweka ambayo ni 
yanampa mtoto wa kike raha kwa sababu mtoto wa kike wanajipenda wasafi mm. mm. unajua kwa hiyo tukaika Kigadi kidogo hapa Kimbweta wanasema ni Kimbweta Kimbweta eh yeah. mm. <laughs> na hapa tumedesign tumedesign vizuri na lengo hasa ni mtoto akija hapa ajisikie fahari kwa kuna hii shule mm. Watu wengi wamezoea shule za serikali zile za ovyo ovyo tu ili mradi ili mradi sasa tukiangalia mm. sisi tunataka mtoto yeyote yule ambaye ana haki ya kusoma mm. na akisoma hata kwenye shule ya serikali asome kwenye shule yenye mazingira mazuri yenye ubora na hapo ukiangalia hatujachakachua kabisa ubora mm. tumezingatia ubora kama mfuko moja simenti na bidii toto fali 25 tumezingatia hivyo mm. jachakachua kwa hiyo tuna tunataibu kutengeneza kitu ambacho kitadumu okay ya, sasa na design hii hapo utaona kwamba hichi ndio ndio cho mm. wow yeah na huku hii ni cho maalum mm. sasa hivi tunazingatia sana vyo ambavyo ni jumuishi okay jumuishi kwa maana gani kwa mantiki hivi kwa vyo lazima uwe na chumba maalum kwa ajili ya watu wenye mambo yes kwa hiyo ukiangalia hata kwenye vipimo utakuta hapa mlango ni mkubwa zaidi kwa maana kama kuna mtoto ana ulemavu anaweza kaingia na wheelchair mm. akaweka wheelchair na ana shawa yake hapo mm. anachoa okay yes Kwa hiyo na hayo yote tukapelekwa tena kwenye jengo lingine. Sasa hii ni sisi kwenye mahalmashauri tunapenda kutumia local funds tunawezesha mafundi wa eneo husika. Sasa na hii ni jengo ambalo limejengwa na local fund. Mm. Kwa hiyo viwango tuliwafanyia kidogo training. Tuwafanyia training. Okay. Kwa hiyo ku sharpen skills zao. Mm -hmm. Lakini kama utajionea hapa. Nadhani mnaona jinsi ambavyo tunakuwa creative. Mm. Hapa kuna kina nini nzuri? Tiles. Okay. Kwa hiyo hapa ndo hii ni nyumba ya mkuu wa shule. Okay. Kwa hiyo mkuu wa shule atakuwa anakaa hapa. Yes. Pengine hapa. pengine kuna nyumba za walimu pia ama mmeanza tu na nyumba ya mkuu wa shule. Mkuu wa shule okay kuna mkuu wa shule na macho. Okay. Then tutaweza kuweka tena nyumba za walimu. Okay. Yeah. Okay. Huko kama kuna balcony. Kuna <laughs> tulia zako. Mambo ni kisasa tu kula upepo. Mm. Na hii ni jiko. Usimuona hapo tunaweka jiko. Mm. Na ni nyumba nzuri na ni nyumba ya, ya kisasa. Ni nyumba ya kisasa. Mm. Hii ni cho. Ina vyumba vitatu kama hii kwa mtoto. Na hii ni chumba ambacho ni self contained. Okay. Ambao tumeka cho mm. cha kukaa. Mm. Mm. Na shower set. Okay mtu anakaa. Nadhani bado kidogo tu yani asilimia ndogo tu ambayo imebakia ili uweze ujenzi kukamilika. Ah, hii ni 2 in 1. Allah. Yeah. Kwa hiyo huko ni mkuu wa shule, hapa tunaweka kigarden na hapa ni nyumba ya matron. Kama nilivyosema hapa ni jiko. Hmm. Na huko kale ka balcony kit. Mambo habari fundi. Huko anachimba cho. Mm. Wameshimo la cho. Okay. Sasa kitu kingine tumefiatua matofali hapa hapa. Mm. Sabu, kuna mchanga huko, okay. kuna maji kwa hiyo okay. tumefiatua matofali hapa hapa. Okay. Lakini nikiangalia mandhari mm. bado naona kuna pole. Of course. Na hapa watakaa mabinti. Yeah. Watakaa watoto wa kike. Mm pengine uh, na wewe ukiwa kama mwenyekiti wa ulinzi mm. na usalama katika wilaya ya, ya, mm. ya, ya Kisarawe umeliweka namna gani swala la ulinzi katika haya mazingira na kuhakikisha watoto wanasoma kwa raha na amani kabisa. No, hapa mazingira yako vizuri kwa sababu kwa mfano umradi wenyewe tu mimi mimi ni muumini mkubwa sana wa maeneo kama hasa vijiji mm. kulindwa na wanakijiji wenyewe. Okay. Kwa sababu wanajua movement za watu na ki, ki Uh, kiutawala na kisheria kwenye ngazi ya kijiji mtendaji na mwenyekiti pia ni wa walinzi wa usalama wa eneo yao 
Kwa hiyo wanajua kabisa movement za watu huyu ametoka wapi, ametoka vile. Kwa hiyo ni kufuatiliaji tena usimamizi. Okay. Yes. Unajua wakati mwingine unaweza kafikiria da huko ambako nampeleka mwanangu shule. Mm. Mbona kama ambaye? Hapana, unajua mm. hii ndio eneo zuri kwa sababu mm. mtoto anabaki ana focus na masomo. Okay. Ana focus na masomo na kitu kingine ambacho tutaongezea kwa eneo shule. Mm. Tayari tumeshabuni mradi mm. wa kilimo. Okay. Na pale chini kuna chanzo cha maji. Kwa hiyo pale tutachimba bwawa. Mm. Kwa hiyo kutakuwa kuna mradi mzuri wa kilimo, ufugaji mm. lakini mm, kilimo cha mboga mboga. Mm. Kwa hiyo wataweza kujilisha wao wenyewe mm. na hata kuuza. Okay. Kwa hiyo watakuwa very active na wataweza kufocus kwenye kujenga kesho yao. Okay. Wakikaa sana mjini nao sio nzuri sana, wapate exposure. Unajua mm. maisha sio mjini tu. Mm. Mm. Vijana lazima waelewe maisha hata huku yapo. Mm. Na unaweza kufanikiwa sana. Na hasa sasa hivi tunasema Tanzania viwanda viwanda haviwezi kuchipukia bila kilimo kwa mfano. Na kilimo ndio huku ardhi ipo, maeneo yapo. Kwa hiyo kianza kuwajengea watoto utamaduni wa kupenda maeneo nje hata ya miji. Mm. Basi unaendelea kuipanua nchi. Jengo lingine tuliopata wasawa kuweza kuliona ni jengo la maliwato yatakatumika kwa wanafunzi pindi utakapokuwa katika vipindi vya madarasa ambao limesanifiwa kuzingatia ujenzi wa kisasa kukidhi mahitaji ya watumiaji hususan kwa jinsia ya kike. Mara nyingi wanasema matundu ya cho. Hichi ni full toilet. Kwa maana ina flushing system, ina plumbing system kila kitu kiko installed kwenye hapa. Mm. Kwa hiyo shimo tu lakini kuna plumbing system proper. Mm. Kwa hivyo tumezingatia viwango vyote. Kuna incinerator. Mm. Kama unatokea kwenye heavy zao wana wana inabidi dispose. Yes. Kwa hiyo kuna incinerator. Kwa mm. incinerator tumezingatia viwango. Zile blocks, mm. ni blocks maalum ambazo zinaweza kuhimili mm. kuhimili wanasema heat mm. ambayo inatokana na choma moto kwa ile nani okay. ile kitu. Pads. Jengo la maktaba ni moja kati ya majengo bora zaidi katika shule hiyo. Lililo jengo kwa kuzingatia nafasi na kuweza kumpa mwanafunzi mazingira bora, tulivu na mazuri kuweza kujisomea. Kwa hivyo hili ni jengo la maktaba. Na maktaba hii kwa kwa measurements za kawaida kwenye michoro ya, ya kawaida ya halmashauri ni maktaba mbili. Kama maktaba mbili zimeangusha kwa moja. Mm. Kwa hiyo huku kutoka tuna sehemu ya kuhifadhi vitabu lakini pia sehemu ya administration okay. na huko ataingia watoto wa O level mm. upande mmoja na upande mwingine watoto wa A level na kama ni, ni hichi kijiji huko nyume kwa hakina umeme mm. kwa sababu ya umbradi tumefuta umeme ndio maana unaona kila jengo lina limefanywa wiring tayari okay. kwa umeme tayari ushafika hapa kwa hiyo hii ni maktaba tu mheshimiwa yes Uh, mtoto pengine anakuja kuchukua vitabu yeah, anajisomea anajisomea mm -hmm. okay lakini naona kama eneo dogo kidogo sio dogo okay ni eneo kubwa sana kwa sababu ni huko na huko na vitabu vitakaa eneo gani a vitabu vinawekwa okay vinawekwa vizuri tu yaani vitabu vinawekwa vizuri tu okay yeah. kwa anachukua kitabu anatafuta eneo lake anakaa yes. anajisomea anaweka ma viti mm. meza tukaridhika baada ya hapo kujionea jengo hilo la maktaba na sehemu mbalimbali ambazo zimetengwa rasmi kwa wanafunzi kujisomea pia tukapata wasaa wa kutembelea jengo lingine la maabara liloweza kusanifiwa kitaalamu zaidi na kisasa kwa wanafunzi wanaochukua masomo ya science na maanisha wale wa biolojia, fizikia na kemia maabara hiyo itakayoweza kusheheni vifaa mbalimbali vya kuweza kujifunzia kwa njia ya vitendo huku ikijengwa kwa mifumo ya kisasa na ya kitaalamu lam kabisa kuweza kumpa nafasi nzuri mwanafunzi kujisomea kwa uhodari. Kama unavyoona majengo yetu yote sisi tumeka tiles mm. na madirisha haya kwa sababu ya upepo pia kufungua upepo naingia vizuri. Mm. Na hii maabara ni kwa ajili ya masomo yote ya sayansi kwa hiyo mm. ni multi purpose. Mm. Lakini tutajenga maabara nyingine ambayo okay. itakuwa maybe kama computer lab. Okay. Mm tulipotoka na ziara hii ni mbali na sasa safari yetu ya ziara na kuangalia majengo mbalimbali mbali katika shule hii ikakoma hapa mpaka kwenye vyumba vya madarasa tukajionea ujenzi huo wa kipekee pengine ni wa kisasa zaidi kutokea katika wilaya hiyo hivi ni vyumba vya madarasa mtazamaji vyumba vya madarasa kama ambavyo unaona rufu nzuri ya kisasa madirisha mazuri ya kisasa E, alafu unajua mtoto wa kike ni usafi madirisha meupe masafi mm. 
twende tuingie ndani tuvione kwa ukaribu maana kuna madawati yamewekwa humu ndani yani very classic wazungu wanasema so hapa kuna madarasa mapo jimbo vya madarasa vipya vinane mm. na kama ulivyosema zote ziko tiled na imekuwa ni kama pia store mm. imekuwa kama store pia tunahifadhi vitu tukisubiria wanafunzi wetu okay nikukumbushe tu mtazamaji uh, uteuzi ambao ulifanywa na mheshimiwa rais ambapo akateuliwa mheshimiwa Jokate kusimamia na kupewa dhamana ya kuiongoza wilaya ya Kisarawe ilifanyika tarehe 27 tarehe 28 kumradhi ya mwezi wa saba, elfu mbili na nane. takriban miaka miwili lakini tazama yale makubwa na mazuri ambayo ameyafanya tunamtazama tunamwangalia mtoto wa kike pengine kwa kumalizia mheshimiwa Jokate una kipi cha kuzungumza nao na Kisarawe na wanawake kwa ujumla na viongozi wadogo kama wewe Uh, kwanza kwa wana Kisarawe. Mm. Wana Kisarawe mimi nawashukuru. Wameonyesha upendo mkubwa sana, mm. wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Mimi kila siku ni na, nasema nisingeweza kufanya haya ninayofanya, singepata ushirikiano. Mm. Kutoka kwa wana Kisarawe, kutoka kwa viongozi wenzangu, kutoka kwa mheshimiwa mbunge, kutoka kwa chama ambacho ndio kinatulea, kinatuongoza. Sisi ndio tunatunasimamia utekelezaji wa ilani. Kwa hivyo haya mafanikio unayoona ni ni zao la teamwork. Mm. Kiukweli ni zao la teamwork na teamwork ya wilaya ya Kisarawe ni kubwa sana. Nimekwambia tulifika hapa alikuwa ni pori. Mm. Lakini pori hili kwanza eneo lenyewe nimepewa na wanakijiji. Okay. Yes, kwa sababu ni eneo ambalo wamelitenga walikuwa wamelitenga miaka mingi tu huko nyuma kwa ajili ya huduma za kijamii. Mm. Na pale mbele kuna shule ya, ya msingi. Lakini kutulizunguka eneo na wanakijiji kuangalia mipaka ku, um, tulisafisha eneo na wanakijiji mm. na wamekuwa wakishiriki moja kwa moja hakuna jambo ambalo hawalifahamu kusana mm. na ujenzi huu kwa maana ya jinsi ninavyoenda na mwenyekiti anakuja hapa very free, free mm. na wajumbe wengine lakini um, pili ulisema kwa nani kwa <laughs> eh. wananchi alafu ulisema kwa kwa viongozi wenzangu kwa viongozi wenzangu tuendelee kuchapa kazi tuendelee kumsaidia mheshimiwa rais unajua uh, tumepata neema ya kuwa na rais ambaye anaamini vijana na anawaamini sio tu kwa maneno kwa vitendo kwa maana mm. anawapa nafasi kwenye maeneo mbalimbali iwe kikoa kiwilaya kwenye serikali serikali ni pana kwa hiyo ametupa nafasi kama vijana kwa hiyo sisi kama vijana tuna deni kubwa kwa mheshimiwa rais akiwa ni mwakilisho wa wananchi wote mm. wa Tanzania kwa hivyo tuchape kazi tupeane moyo tupendane mm. unajua mafanikio yangu ni mafanikio ya mtu mwingine mtu mwingine akifanikiwa na mimi nafanikiwa mimi nikiinuka nainua watu wengi nyuma yangu na wao kiinuka na watu wengine nyuma yao kwa hiyo mm. mimi naona future yetu ya vijana ni kubwa kwa ni, lakini ili iweze kuwa future ambayo tunaitarajia ni lazima tushikamane mm. tuinuane tusaidiane tupendane na tuchape kazi tupende kazi Tupende kuwa na matokeo chanya. Asiamini kwa kusikia, ataamini kwa kuona. Na sisi tumejionea kazi hii nzuri iliyofanyika ndani ya wilaya ya Kisarawe. Hakika cheo ni dhamana na kila mwenye kukipata ana wajibu wa kukitendea haki. Hongera mheshimiwa Jokate Mogelo kwa ubunifu wazo ambalo hatimaye limezaa picha halisi tunayoiona hapa na wasichana wa Kitanzania mtakaokuja kupata elimu katika shule hii iliyopewa jina la Jokate Girls Secondary School mtambue kuwa elimu ndio urithi pekee umpasao mtoto kuurithi nikushukuru sana kwa kutembea nasi jicho kwa jicho hatua kwa hatua kwenye ziara hii tukiwa na mheshimiwa Jokate Mogelo kwenye shule ya Jokate Girls Secondary School iliyopo Kisarawe ukifuatilia kwenye televisheni yako